ছোট বন্ধুরা ক্লাস সিক্সের কেমন আছো তোমরা নিশ্চয়ই ভালো আছো আবার আমি আজকে ওই ইট অল বিজ্ঞান উইথ ড্রিপ ড্রিপ তার যে তিন নম্বর অধ্যায় যেটা মানে তৃতীয় অংশ যেটা সেটা আমি পড়ব তোমরা আমার সঙ্গে পড়ো কেমন আর বাড়িতে পড়ছো তো হুম মন্দির পড়বে ঠিক আছে আর যাই হোক যেটা গুরুত্বপূর্ণ কথা তাহলে যে আমি তোমাদের কতগুলো প্রথম মানে এই যে ইট অল বিজ্ঞান উইথ ড্রিপ ড্রিপ এই গল্পটার প্রথম অংশ দ্বিতীয় অংশ তার উত্তর ইত্যাদি সব করে দিয়েছিলাম নিশ্চয়ই তোমরা পড়ছ বা পড়েছ ঠিক আছে আর আমি আজকে তৃতীয় অংশটা পড়ব এবং চেষ্টা করছি পুরোটা শেষ করার পুরোটা শেষ করব আর যেটা করব আমি তারপরে বিভিন্ন যে অ্যাক্টিভিটি যেগুলো আছে সেই অ্যাক্টিভিটিগুলো আজকে আমি শেষ করব ঠিক আছে আমার সঙ্গে পড় এ ফিউ মান্থস আফটার দ্যাট ইভনিং আচ্ছা আমি পড়ার আগে একটু মনে করিয়ে দিই যে আমরা কোথায় শেষ করেছিলাম দ্বিতীয় অংশটাতে সে মনে আছে সেই ভোলেনাথ রাতের অন্ধকারে বুঝতে পারেনি ওই সেই ঝড়ের রাত তার গাধা হারিয়ে যাওয়া গাধা ভেবে সেই ঝোপের ধারে লুকিয়ে থাকা বাঘটাকে কান ধরে টানতে টানতে নিয়ে এলো তার বাড়িতে বেঁধে রাখলো চিৎকা চেঁচামেচি ভয়ে বাঘটা বাড়ি থেকে পালিয়ে গেল তার সেই সাহসিকতার গল্প এর মুখে তার মুখে ফিরতে ফিরতে রাজার কানে গিয়ে পৌঁছল রাজা তাকে কি করলেন মানে ভোলেনাথকে তার সেনাবাহিনীর কমান্ডার ইন চিফ বানিয়ে দিলেন তাকে একটা বড় বাড়ি উপহার দিলেন সেখানে ভোলেনাথ এবং তার স্ত্রী সুখে শান্তিতে বাস করতে লাগল তাই তো মনে আছে এই পর্যন্ত আমরা শেষ করেছিলাম এরপর আমরা তৃতীয় অংশ বা গল্পের শেষ অংশে যাব দেখ আমার সঙ্গে পড়ো তোমরা এ ফিউ মান্থস আফটার দ্যাট ইভনিং নিউজ কেম দ্যাট এ নেভারিং কিং হ্যাজ ডিক্লেয়ার্ড ওয়ার এ ফিউ মান্থস আফটার দ্যাট ইভনিং সেই সন্ধ্যের পরে খবর এলো যে পার্শ্ববর্তী রাজা তিনি যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন ভোলেনাথ অ্যান্ড হিজ কিং গ্যাদার্ড অ্যাট দ্য রয়্যাল কোর্ট ভোলেনাথ যে কিনা এখন তার রাজ্যের রাজার সেনাবাহিনীর কমান্ডার ইন চিফ সুতরাং তাকে তো রাজার কাছাকাছি থাকতেই হবে ভোলেনাথ অ্যান্ড হিজ কিং গ্যাদার্ড অ্যাট দ্য রয়্যাল কোর্ট ভোলেনাথ এবং রাজা রাজসভায় তারা সবাই জড়ো হয়েছে দ্য কিং টোল্ড ভোলেনাথ রাজা ভোলেনাথকে কি বললেন ইউ আর দ্য কমান্ডার ইন চিফ অফ মাই আর্মি তুমি বাপু আমার সেনাবাহিনীর সর্বাধিনায়ক আই এন ট্রাস্ট ইউ উইথ দ্য ডিউটি অফ প্রোটেক্টিং মাই স্টেট আমার রাজ্য বাঁচানোর দায়িত্ব আমি তোমার হাতেই সমর্পণ করলাম ভোলেনাথ ভোলেনাথ কেম ব্যাক হোম ইন আটার ডিসপেয়ার ভোলেনাথ বাড়ি ফিরে এলো অত্যন্ত হতাশ হয়ে ডেসপেয়ার হতাশ হয়ে কেমন আটা অত্যন্ত আটার ডেসপেয়ার মানে অত্যন্ত হতাশ হয়ে ভোলেনাথ বাড়ি ফিরে এলো দিয়ে সে কি বলছে দেখো আচ্ছা এবার একটা জিনিস শিখিয়ে দিই দেখো এখানে ওই যে রাজা একটা কথা বললেন যে ইউ আর দ্য কমান্ডার ইন চিফ অফ মাই আর্মি তার ঠিক আগেই মাথার ওপর ওয়াই এর আগেই দুটো দাগ দাগ রয়েছে আবার স্টেটের পরে সে দাগটা শেষ হচ্ছে এটা দিয়ে কি বোঝা যায় না এটা হচ্ছে উদ্ধৃতি মানে যখন কেউ কিছু বলছেন যখন কেউ কিছু বলি আমরা লিখিত আকারে হ্যাঁ লিখিত আকারে তখন সেখানে এটা ইনভার্টেড কমা দিয়ে সেটাকে প্রকাশ করতে হয় 
এটাকে বলে ডাবল ইনভার্টেড কমা কেমন তাহলে এবার আমরা আবার গল্পে ফিরি গল্পে ফিরি ভোলেনাথ কেম ব্যাক হোম ইন আটার ডিসপেয়ার ভোলেনাথ অত্যন্ত হতাশ হয়ে বাড়ি ফিরে এলো আই ডোন্ট ইভেন নো হাউ টু রাইড এ হর্স আরে আমি তো ঘোড়ায় কেমন করে চড়তে হয় তাই তো জানি না হি টোল্ড হিজ ওয়াইফ হেল্পলেসলি বলে না তার স্ত্রীকে অত্যন্ত হতাশ হয়ে বলল আমি তো ঘোড়ায় চড়তে পারি না হাউ উইল আই ডিফেন্ড আওয়ার বর্ডার্স এগেনস্ট এইট থাউজেন্ড এনিমি সোলজার্স আর আমি আমার রাজ্যের সীমানা কিভাবে রক্ষা করব ওই আট হাজার সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে কি করে করব বলে না মহা ফাঁপড়ে পড়েছে তাই তো ডিফেন্ড হাউ উইল আই ডিফেন্ড আওয়ার বর্ডার্স ডিফেন্ড মানে প্রতিরোধ করা রক্ষা করা কেমন তাই বলে না কি বললো হাউ উইল আই ডিফেন্ড আওয়ার বর্ডার্স এগেনস্ট এইট থাউজেন্ড এনিমি সোলজার্স কি করে আমি এখন করি বলো দেখিনি ওই আট হাজার সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে আমি কি করে লড়ব আমি কি করে আমার রাজ্যের সীমানা রক্ষা করব ডোন্ট ওরি হিজ ওয়াইফ সেট তার স্ত্রী কি বলল ভয় পেও না ভয় পেও না একদম দেখো ভোলেনাথ একটু বোকা ভীতু কিন্তু তার স্ত্রী কিন্তু অত্যন্ত সাহসী সাহসিনী কেমন ভোলেনাথের স্ত্রী ভোলেনাথকে সাহস দিচ্ছে ডোন্ট ওরি ভয় পেও না হিজ ওয়াইফ সেড আই উইল টাই ইউ টু দ্য হর্স আমি তোমাকে ঘোড়ায় না বেঁধে দেব মজার ব্যাপার ভাবো চোখ বন্ধ করে ভাবো যে একজন যোদ্ধা হুম তাকে ঘোড়ায় ঘোড়ার ওপর চাপিয়ে দড়ি দি বেঁধে দিয়েছে মজার ব্যাপার তাই না ভোলেনাথের স্ত্রী ভোলেনাথকে বলল যে আই উইল টাই ইউ টু দ্য হর্স টাই মানে বেঁধে দেওয়া আমি তোমাকে ঘোড়ায় দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখ কেমন ইন দ্য মর্নিং দ্য কিং সেন্ট ভোলেনাথ এ ম্যাগনিফিসেন্ট স্ট্যালিয়ন স্ট্যালিয়ন মানে হচ্ছে একটা বেশ রাজকীয় তেজালো ঘোড়া হুম যুদ্ধের ঘোড়া ইন দ্য মর্নিং দ্য কিং সেন্ট ভোলেনাথ এ ম্যাগনিফিসেন্ট স্ট্যালিয়ন পরদিন সকালে রাজা ভোলেনাথের জন্য একটা দারুণ একটা যুদ্ধের ঘোড়া পাঠালেন ভোলেনাথ গট আপ ব্লুমলি অন দ্য হর্স দেখো এখানে একটা অ্যাডভার্ট ব্যবহার করেছে গ্লুমলি ভোলেনাথ গট আপ গ্লুমলি অন দ্য হর্স ভোলেনাথ খুব বিরস বদনে মানে বিরস মুখে মানে সে ভয় পাওয়া বিরস বদনে ভোলেনাথ গট আপ গ্লুমলি অন দ্য হর্স অ্যান্ড হিজ ওয়াইফ সিকিউরলি টায়ার্ড হিম টু ইট উইথ এ রোপ ভোলেনাথ অত্যন্ত হতাশ হয়ে এবং খুব মানে কি বলবো বলতো গ্লুমলি মানে অত্যন্ত সেই বেজার মুখে হুম সেই ঘোড়ায় চড়ল আর তার স্ত্রী কি করল সিকিউরলি টাইড হিম টু ইট উইথ এ রোপ ভোলেনাথকে সেই ঘোড়ায় উঠিয়ে একটা দড়ি দিয়ে ভোলেনাথকে আসতে পৃষ্ঠে ঘোড়ার সঙ্গে বেঁধে দিল দ্য হর্স ডিড নট লাইক দ্য ফিল অব দ্য টাইট রোপস ঘোড়াটা কিন্তু এই দড়ির বাঁধনটা ঘোড়াটা পছন্দ করল না দ্য হর্স ডিড নট লাইক দ্য ফিল অব দ্য টাইট রোপস আর এই ঘোড়াটার পেটে তলা দিয়ে দড়ি দিয়ে সে ভোলেনাথকে এমন করে বেঁধেছে ঘোড়াটারও তো অস্বস্তি হচ্ছে তাই না সেই জন্য কি বলেছে দ্য হর্স ডিড নট লাইক দ্য ফিল অব দ্য টাইট রোপস এই দড়িটা এত শক্ত করে বেঁধেছে যে ঘোড়াটা অস্বস্তি বোধ করছে ইট রিয়ার্ড সাডেনলি অ্যান্ড গ্যালফড অফ ওয়াইল্ডলি ইট রিয়ার্ড সাডেনলি হঠাৎ ঘোড়াটা দৌড়তে আরম্ভ করল 
একটা লাভ দিয়ে সাডেনলি হঠাৎ করে অ্যান্ড গ্যালফট অফ ওয়াইল্ডলি একদম সেই তেজে ওয়াইল্ডলি মানে মানে এলো পাথারি দৌড়তে আরম্ভ করল ঘোড়াটা এলো পাথারি দৌড়তে আরম্ভ করল ভোলেনাথ হাং ডেসপ্যারেটলি টু ইটস মেন মেন এম এ এন ই ঘোড়ার কেশরকে বলে ঘোড়ার সেই মাথা থেকে পিঠের খানিকটা আগে পর্যন্ত সে ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল থাকে না তাকে বলে কেশর কেমন ভোলেনাথ হাং ডেসপ্যারেটলি টু ইটস মেন ভোলেনাথ সেই ঘোড়াটার ওই সে কেশরটা ধরে হ্যাঁ ও টিপে প্রাণ পণে বসে রইল একেবারে রিয়েলাইজিং দ্যাট দ্য হর্স ওয়াজ হেডেড স্ট্রেট ফর দ্য এনিমি ক্যাম্প ভোলেনাথ সাউটের ইন ফিয়ার ভোলেনাথ তখন বুঝতে পারল যে ঘোড়াটা দৌড়চ্ছে সেই শত্রুপক্ষের শিবিরের দিকে শত্রুপক্ষের সৈন্য শিবিরের দিকে দৌড়চ্ছে রিয়েলাইজিং দ্যাট দ্য হর্স ওয়াজ হেডেড স্ট্রেট ফর দ্য এনিমে ক্যাম্প ভোলেনাথ সাউটেড ইন ফিয়ার ভোলেনাথ সেই যে তখন মানে ঘোড়া তো এলো পাতারি ছুটছে মানে সেই টগবক টগবক করে ছোটা না মানে সেই তরবর তরবর করে ছোটা আর ঘোড়া তো সোজা দৌড়চ্ছে কোন দিকে সেই শত্রুপক্ষে সেনাবাহিনীর ছাউনির দিকে সেই দেখে ভোলেনাথ প্রচন্ড ভয় পেয়ে গেছে ভোলেনাথ সাউটেড ইন ফিয়ার সে ভয় চিৎকার করে উঠল দ্য হর্স কুড নট বি স্টপড কিন্তু ঘোড়াকে থামানো গেল না ঘোড়াকে থামানো যাচ্ছেই না ভোলেনাথ নোটিস এ লার্জ ট্রি উইথ ইটস ব্রাঞ্চেস হ্যাঙ্গিং ওভার দ্য রোড ভোলেনাথ তখন কি দেখলো ভোলেনাথ নোটিস ভোলেনাথ তখন কি দেখতে পেল এ লার্জ ট্রি উইথ ইটস ব্রাঞ্চেস হ্যাঙ্গিং ওভার দ্য রোড যে রাস্তার উপর একটা বড় গাছ বেশ তালপালা ওয়ালা বড় গাছ একটা রাস্তা ধারে রয়েছে বড় গাছ লার্জ ট্রি উইথ ইটস ব্রাঞ্চেস ব্রাঞ্চেস মানে ডালপালা হ্যাঙ্গিং ওভার দ্য রোড রাস্তার ধারে বেশ ডালপালা নিয়ে একটা বড় গাছ রয়েছে বলে না দেখতে পেল অ্যাজ দ্য হর্স গ্যালপড আন্ডার দ্য ট্রি ভোলেনাথ রিচড আপ টু গ্র্যাসপ দ্য ব্রাঞ্চেস অ্যান্ড পুল হিমসেলফ ফ্রি যেই না ওই মানে ভোলেনাথ সমেত ভোলেনাথ সমেত ঘোড়াটা ওই গাছে তলা দিয়ে যেই না যাচ্ছে ভোলেনাথ রিচড আপ টু গ্র্যাসপ দ্য ব্রাঞ্চেস ভোলেনাথ ঝপ করে একটা গাছের দাও ধরে ধরে ফেলল হুম রিচড আপ টু গ্র্যাসপ দ্য ব্রাঞ্চেস and pull himself free ek jhotka mere bolenat oi ghora theke nijeke mukto kore phello but the branches broke away in his hands kintu ki bolbo gacher dal ta gelo bhenge e dal ta bolenate hatei roye gelo the horse had entered the enemy camp ghora se torbor kore mane tibro bege chhutte chhutte shotrupokke sena bahini mane sena chauni modhe dhuke porlo sena chauni enemy camp thik ache the enemy soldiers were astonished to see a wild looking man tied to a fierce stallion ar sei shotrupokke sena bahini were astonished tara hotoba hoye gelo to see a wild looking man tied to a fierce stallion tara oi rokom ekta ghoray ekta manuske bedhe thaka obostha mane ki bolbo bedhe thaka obostha ar ki ekta manush ghoray bedhe ache ar hate ekta boro ekta gacher dal she ekai oi shotrupokker senabahini modhe dhuke poreche ar waving branches excitedly ki bolche dekho ekhane abar porti line te the enemy soldiers were astonished to see a wild looking man tied to a fierce stallion waving branches excitedly shotrupokke senara tara hotoba hoye gelo je ekta 
একটা জঙ্গলি টাইপের মানুষ একটা জং ওয়াইল্ড লুকিং ম্যান একটা জঙ্গলি টাইপের মানুষ সে একটা ঘোড়ায় আবার বেঁধে আছে হুম আর সে একটা বিশাল বড় গাছের ডাল হাতের মধ্যে মাই বাই করে ঘোরাতে ঘোরাতে আসছে এসব দেখে ওই শত্রুপক্ষে সেনাবাহিনী তারা প্রচন্ড ভয় পেয়ে গেল হতবাক হয়ে গেল তারা অ্যাস্টোনিস্ট হেল্প হেল্প বলে না তো ওয়াজ সাউটিং কিন্তু উল্টো দিকে কি হচ্ছে দেখো বলে না তো বাঁচাও বাঁচাও করে চিৎকার করছে তাই তো হেল্প হেল্প ভোলেনাথ ওয়াজ সাউটিং ভোলেনাথ সে তো নিজেই তো প্রাণ ভয়ে চিৎকার করছে বাঁচাও বাঁচাও করে দ্য এনিমি সোলজার্স ডিড নট হিয়ার হিম কিন্তু ওই তালে গোলে না ওই শত্রুপক্ষে সেনাবাহিনী তার এই চিৎকারটা শুনতেই পেল না তার এই বাঁচাও বাঁচাও চিৎকারটা শুনতেই পেল না দেওয়ার গ্রেটলি স্কেয়ার্ড শত্রুপক্ষে সেনাবাহিনী প্রচন্ড ভয় পেয়ে গেল গ্রেটলি স্কেয়ার্ড গ্রেটলি স্কেয়ার্ড ভয় পেয়ে গেল তখন তারা কি বলছে দেখো দিস মাস্ট বি সাম গ্রেট ওয়ারিয়র কাম সিঙ্গেল হ্যান্ডেডলি টু ডিফিট আস এটা নিশ্চয়ই বিরাট কোন একজন যোদ্ধা যে একা হাতে আমাদেরকে পরাজিত করার জন্য ছুটে আসছে দিস মাস্ট বি সাম গ্রেট ওয়ারিয়ার এ নিশ্চয়ই কোন সাংঘাতিক কোন বড় যোদ্ধা কাম সিঙ্গেল হ্যান্ডেডলি টু ডিফিট আস আমাদেরকে হারাবার জন্য ডিফিট আস আমাদেরকে হারাবার জন্য একাই ছুটে আসছে আমাদের দিকে The soldiers were overcome with fear and instantly ran away without putting up a fight. So, you know, the soldiers were overcome with fear and instantly ran away without putting up a fight. So, you know, the soldiers were overcome with fear and instantly ran away. They were like, they were like, they were like, they were like, instantly. ran away without putting up a fight tara kono rokom lorai korlo na protirodh korlo na bhorenath ke atkabar chesta korlo na tara bhoy peye ghabre giye shekhan theke de chhut soon the news of bolenath's great victory spread bas soino bai ni paliye gelo rajar simana সুরক্ষিত রইল আর এই যে ভোলেনাথ সে যে পরম সাহসিকতার কাজটা করেছে হ্যাঁ এই খবরটা চারিদিকে তৎক্ষণাৎ ছড়িয়ে গেল এভরি ওয়ান ওয়াজ অ্যামাজড দ্যাট হি হ্যাড ডিফেন্ডেড হিজ স্টেট অল বাই হিমসেলফ এগেনস্ট এইট থাউজেন্ড এনিমি সোলজার্স এভরি ওয়ান ওয়াজ অ্যামাজড সবাই অবাক হয়ে গেল যে সে একা একা হি হ্যাড ডিফেন্ডেড হিজ স্টেট অল বাই হিমসেলফ সে একাই সে আট হাজার সৈন্যের বিরুদ্ধে লড়াই করে তার রাজ্য সে সুরক্ষিত করতে পারল অভাগ ব্যাপার দ্য কিং অ্যাওয়ার্ডেড হিম ইন এ পাবলিক সেরিমনি রীতিমতো ঘটা করে জনসমারোহের মধ্যে মানে পাবলিক সেরিমনি রাজ্যের সব লোককে ডেকে জনসমারোহ করে বিরাট বড় সভা করে হ্যাঁ দ্য কিং অ্যাওয়ার্ডেড হিম হিম মানে ভোলেনাথকে ভোলেনাথকে একটা জনসমারোহের মধ্যে বা জনসমারোহের আয়োজন করে সেখানে ভোলেনাথকে রাজা পুরস্কৃত করলেন অ্যাওয়ার্ডেড হিম তাকে পুরস্কৃত করলেন সম্বর্ধনা দিলেন ভোলেনাথ বিকেম লিজেন্ড ভোলেনাথ সেই রাজ্যের একজন কিংবদন্তিতে পরিণত হল ভোলেনাথ বিকেম আ লিজেন্ড লিজেন্ড মানে কিংবদন্তি মানে যাকে নিয়ে গল্প তৈরি হয় তাই না ইট অল হ্যাড স্টার্টেড উইথ এ ড্রিপ ড্রিপ দেখো শুরু হয়েছিল কোথা থেকে সেই জলের ফোটা ফোটা সেই খিটখিটে বৃদ্ধা মহিলা সেই বৃষ্টি সেই ঝড়ের রাত ওই ড্রিপ ড্রিপ 
ওই বাঘের ভয় পাওয়া ওই ভোলেনাথ বাঘটাকে তার গা ধা ভেবে ভুল করে বাড়িতে নিয়ে এলো ভোলেনাথ বীর হয়ে গেল হ্যাঁ ভোলেনাথ জানতেই পারল না সে কখন কিভাবে বীর হয়ে গেল সে তার রাজ্যটাকে সুরক্ষিত করলো সেনাবাহিনীর সঙ্গে একা হাতে লড়লো গোটাটাই ঘটে গেল ইট অল হ্যাড স্টার্টেড উইথ এ ড্রিপ ড্রিপ সেই ফোটা ফোটা সেই জলের ফোটা ফোটা সেইখান থেকে এই ঘটনা শুরু ঠিক আছে এরপর আমরা যাই অ্যাক্টিভিটি কেমন দেখো এখানে ওই যে কতগুলো টেক্সটের মধ্যে যে গোলাপি রঙের শব্দগুলো ছিল ডেসপেয়ার তার শব্দার্থ দেওয়া আছে ডেসপেয়ার স্ট্যালিয়ন রিয়ার্ড হুম ডেসপেয়ার মানে কি দ্য ফিলিং অফ হ্যাভিং লস্ট অফ হোপ অর্থাৎ সমস্ত আশা চলে যাওয়া মানে হতাশ হতাশ এই মনোভাব তৈরি হওয়া স্ট্যালিয়ন এ ফুললি গ্রোন মেল হস একটা বেশ একদম একটা পুরুষ ঘোড়া ফুললি গ্রোন একটা পূর্ণ বয়স্ক পূর্ণ বয়স্ক মানে একদম টক বগা তাজা একেবারে এ ফুললি গ্রোন মেল হস রিয়ার্ড ব্রট আপ রিয়ার্ড মানে ব্রট আপ এরপর আমরা চলে যাই অ্যাক্টিভিটি সিক্স এখানে কি লেখা আছে দেখো রাইট টি ফর ট্রু অ্যান্ড এফ ফর ফলস স্টেটমেন্টস ইন দ্য গিভেন বক্সেস গিভ সাপোর্টিং স্টেটমেন্টস ফর ইচ অফ ইউর অ্যান্সার্স এই নিচে এবিসিডি চারটে বক্তব্য দেওয়া আছে সেই চারটে বক্তব্য যদি ঠিক হয় তাহলে ট্রু হবে যদি ফলস হয় তাহলে এফ হবে কেমন যেটা ঠিক তার পাশে ট্রু যেটা ফলস তার পাশে বা যেটা ভুল তার পাশে ফলস বা এফ লিখতে হবে এফ লিখতে হবে টি অথবা এফ কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গে আরেকটা জিনিসও করতে হবে কেন ট্রু হ্যাঁ যেটা ট্রু সেটা কেন ট্রু বা যেটা সত্যি সেটা কেন সত্যি তার একটা সাপোর্টিং স্টেটমেন্ট তোমাকে দিতে হবে বা যেটা ভুল সেটা কেন ভুল তার একটা সাপোর্টিং স্টেটমেন্ট তোমাকে দিতে হবে কেমন দেখা যাক এ ভোলেনাথ ডিড নট নো হাউ টু রাইড এ হর্স ভোলেনাথ ডিড নট নো হাউ টু রাইড এ হর্স ভোলেনাথ জানত না ঘোড়ায় কেমন করে উঠতে হয় তাই তো এটা ঠিক না ভুল বলো জানত না তো তাহলে এটা টি বা ট্রু হবে কেমন দেখে নি উত্তরটা ভোলেনাথ ভোলেনাথ ডিড নট নো হাউ টু রাইড এ হর্স সে তো যোদ্ধা নয় সে তো ঘোড়া নিয়ে ঘুরে বেড়ায় না তার কাজ কি সে তো একজন কুমোর সে তো বলো সে তো ওই মাটির জিনিসপত্র তৈরি করে তাই না তাহলে এটা হলো ট্রু তারপরে দেখো দ্য কিং সেন্ট ভোলেনাথ এ ম্যাগনিফিসেন্ট এলি এলিফ্যান্ট আচ্ছা রাজা কি ভোলেনাথের জন্য একটা বিশাল বড় হাতি পাঠিয়েছিল কি মনে হচ্ছে হুম স্ট্যালিয়ন একটা পূর্ণ বয়স্ক ঘোড়া পাঠিয়েছিল তাই তো তাহলে এটা কি হচ্ছে দেখা যাক ফলস দ্য কিং সেন্ট হিম এ স্ট্যালিয়ন ঠিক আছে তিন নম্বর বা সি দ্য এনিমি সোলজার ওয়ে আর হ্যাপি টু সি ভোলেনাথ আচ্ছা শত্রুপক্ষের সেনাবাহিনী তারা কি ভোলেনাথকে দেখে খুব খুশি হয়েছিল তাই কি না ভয় পেয়েছিল তো তাহলে এটাও হলো ফলস দ্য সোলজার ওয়ে আর ওভারকাম উইথ ফিয়ার সোলজার্স ওয়ে আর ওভারকাম উইথ ফিয়ার সৈন্যরা ভয় পেয়ে গিয়েছিল তাহলে কি হলো দে ওয়ার নট হ্যাপি টু সি ঠিক আছে তারপরে ডিএটা কি আছে দেখো ভোলেনাথ ডিফিটেড দ্য এনিমি সোলজার সিঙ্গেল হ্যান্ডেডলি ভোলেনাথ সেনাবাহিনীকে একার হাতেই হারালো তাই তো কি মনে হচ্ছে ট্রু না ফলস হুম দেখে নেওয়া যাক
ভোলেনাথ হারিয়েছিল ভোলেনাথ তো ভয় পেয়ে গাছের ডাল ধরে ফটাস করে গাছের ডালটা ভেঙে গিয়েছিল দিন ঘোরাতে ঘোরাতে সে তো বাঁচাও বাঁচাও করতে করতে সেনাবাহিনীর মধ্যে ঢুকলো তাহলে হারালো কোথায় ফলস সোলজার্স র্যান এওয়ে উইদাউট পুটিং আপ এ ফাইট সেনাবাহিনী যুদ্ধই করলো না মানে শত্রু পক্ষের সেনাবাহিনী যুদ্ধই করলো না তারা তো পালিয়ে গেল ঠিক আছে এরপর আমরা চলে যাব অ্যাক্টিভিটি সেভেনে যেখানে আমাদের কতগুলো প্রশ্ন উত্তর আছে যথারীতি সেখানে অ্যাক্টিভিটি সেভেনে এ বি সি ডি এরকম চারটে প্রশ্ন দেওয়া আছে কি বলেছে দেখো আনসার দ্য ফলোইং কোয়েশ্চেন ইন কমপ্লিট সেন্টেন্সেস পূর্ণ বাক্যে এই প্রশ্নগুলির উত্তর দাও এ হোয়াই ওয়াজ ভোলেনাথ ফুল অফ ডেসপেয়ার ভোলেনাথ কেন এত হতাশ হয়ে পড়েছিল দেখে নেওয়া যাক উত্তরটা কি হতে পারে আমি কিন্তু আবার বলছি উত্তরগুলো কিন্তু আমি আমার মতো করে সাজিয়েছি আবার আগেও বলেছি যে সব কিন্তু টেক্সটের মধ্যেই রয়েছে তোমরা তোমাদের মতো করে উত্তর করবে আমি আমার মতো করে করেছি তোমরা তোমার মতো করে দাঁড় করাবে ঠিক আছে দেখা যাক উত্তরটা বিকজ হি স এন্ট্রাস্টেড উইথ দ্য ডিউটি অফ প্রোটেকশন হিজ স্টেট এগেনস্ট দ্য নেবারিং অ্যান্ড হি ডিডেন্ট নো হাউ টু ডু দ্যাট কোশ্চেনটা কি ছিল হোয়াই ওয়াজ ভোলেনাথ ফুল অফ ডিসপেয়ার ভোলেনাথ এত হতাশ হয়েছিল কেন এত হতাশ হয়েছিল কেন কারণ হি স সরি হি ওয়াজ এন্ট্রাস্টেড হি ওয়াজ এন্ট্রাস্টেড আমি লিখে দিচ্ছি এখানে হি ওয়াজ এন্ট্রাস্টেড উইথ দ্য ডিউটি অফ প্রোটেকশন হিজ স্টেট এগেনস্ট দ্য নেবারিং অ্যান্ড হি ডিডেন্ট নো হাউ টু ডু দ্যাট কারণ রাজা তাকে দায়িত্ব দিয়েছিল কি যে প্রতিবেশী রাজ রাজা আক্রমণ করেছে তাই তো এবং রাজা ভোলেনাথকে কি দায়িত্ব দিয়েছিল যে তোমাকে বাবু আমার রাজ্য রক্ষা করতে হবে তুমি বিরাট বড় বীর হ্যাঁ আর যে কান ধরে বাঘ টেনে নিয়ে আসতে পারে সে তো বিশাল বড় বীর হবেই তাই না কেমন সুতরাং আর ভোলেনাথ তার ভাবনাটা কি ছিল because he was entrusted with the duty of protection his state against the neighboring and he didn't know how to do that take daitto dewa hoychilo parshoborti rajar akraman protihoto korar jonno ebong tar rajyo ke surakkhito korar jonno kintu bhulenath janei na je seta kibhabe korte hoy tai to etei holo uttor ta ebar dekha jak b how did his wife help him to overcome his trouble bhulenath is three ভোলেনাথকে এই বিপন্ন অবস্থা থেকে কিভাবে উদ্ধার করল দেখা যাক উত্তরটা হিজ ওয়াইফ টাইড হিম টু দ্য স্ট্যালিয়াম উইথ এ টাইট রোপ ভোলেনাথের স্ত্রী ভোলেনাথকে ওই স্ট্যালিয়ন মানে সেই ঘোড়াটির সঙ্গে আষ্টে পৃষ্ঠে একটি দড়ি দিয়ে বেঁধে দিল এইভাবে তাকে সাহায্য করল ঠিক আছে সি হোয়াট মেড দ্য এনিমি সোলজার্স গ্রেটলি স্কেয়ার্ড ওই যে শত্রুপক্ষের সেনাবাহিনী তারা এত ভয় পেয়ে গিয়েছিল কেন দেখো এনিমি সোলজার্স ওয়ার স্কেয়ার্ড বিকজ দে স এ ওয়াইল্ড লুকিং ম্যান টাইড টু এ ফিয়ার এটা স্ট্যালিয়ন হবে এটা টাইড টু এ ফিয়ার স্ট্যালিয়ন এটা আমি একটু সংশোধন করে দিচ্ছি S T A L L I O N ঠিক আছে টাইট টু এ ফিয়ার্স স্ট্যালিয়ন ওয়েভিং ব্রাঞ্চেস এক্সাইটেডলি কামিং স্ট্রেট টুয়ার্ডস দেন 
শত্রুপক্ষের সেনাবাহিনী তারা ভয় পেয়ে গিয়েছিল কি দেখে যে একটা জঙ্গি টাইপের মানুষ ঘোড়ার পিঠে বাঁধা আর সে হাতে একটা ডাল নিয়ে অত্যন্ত তীব্র গতিতে তাদের দিকে ছুটে আসছে আমি স্ট্রেট টুয়ার্ডস দেন তাই তো সেই কারণে সোলজার্স ওয়ার গ্রেটলি স্কেয়ার্ড তারা ভয় পেয়ে গিয়েছিল এবার দেখো ডি ডু ইউ থিঙ্ক ভোলেনাথ কুড ট্রুলি বি কলড এ লিজেন্ডারি ক্যারেক্টার আচ্ছা তুমি কি মনে করো যে ভোলেনাথ একটা সত্যি কিংবদন্তি চরিত্র লিজেন্ডারি ক্যারেক্টার গিভ রিজন্স ফর ইউর আনসার যদি মনে করো তার জন্য একটা যুক্তি দিয়ে উত্তর দাও আর যদি মনে মন যদি মনে না করো মানে সে লিজেন্ডারি ক্যারেক্টার নয় বা সে কিংবদন্তি এক চরিত্র নয় তোমার যদি তাই মনে হয় তাহলে তুমি যেটা মনে হবে তুমি সেটা একটা উত্তর দাও ঠিক আছে আমি একটা দিয়ে রেখেছি এবার তোমরা তোমাদের মতো করে করো নো আমি না বলেছি হি কুডন বি কলড এ লিজেন্ডারি ক্যারেক্টার তাকে একটা কিংবদন্তি চরিত্র বলা যেতে পারে না কেন বিকজ হি ওয়াজ এ লায়ার ও তো মিথ্যে কথা বলেছিল তাই না ও তো মিথ্যে কথা বলেছিল হি ডিডেন্ট নো এটা হি ডিডেন্ট নো হবে এটা কে এন ও ডাব্লু নো হবে হি ডিডেন্ট নো হাউ টু রাইড এ হর্স ডিডেন্ট নো হাউ টু ফাইট অ্যান্ড হি ওয়াজ নট ব্রেভ টু টু সে প্রথম কথা সে মিথ্যাচার করেছিল হুম সে মিথ্যাচার করেছিল সে ঘোড়ায় চড়তে জানত না হি ডিডেন্ট নো হাউ টু রাইড এ হর্স ঠিক আছে আচ্ছা নোন এটা এন এনটা আমি কেটে দিলাম নো হবে ডিডেন্ট নো হাউ টু রাইড এ হর্স ডিডেন্ট নো হাউ টু ফাইট অ্যান্ড হি ওয়াজ নট ব্রেভ টু সে সাহসীও ছিল না যুদ্ধ করতেও জানত না সে ঘোড়ায় চড়তেও জানত না তাহলে কি বোঝা যাচ্ছে যে লোকটা হাঁকতালে নায়ক হয়ে যায় সে কখনো লিজেন্ডারি ক্যারেক্টার হয় সে তো আগামী দিনে একটা মজার চরিত্র হয়ে যাচ্ছে তাই না ও তো গোটাটাই তালে গোলে হয়ে গেল ঘটনা চক্রে হয়ে গেল সত্যিকারের সাহসী পুরুষ তো ভোলে না তো নয় তাই না এবার তোমরা তোমাদের মতো করে উত্তর দাঁড় করাবে কেমন পরেরটা দেখো এখানে কতগুলো শব্দ দেওয়া আছে ওই নীল রঙে হাইলাইট করা আছে বইয়ের তোমরা বইয়ের পাতায় দেখো ওই এ বি সি এখানে বলছে রিড দ্য ফলোইং সেন্টেন্সেস এখানে ওই ডেথ ব্রেভারি ডেসপেয়ার হ্যাঁ এই শব্দগুলো আমাদের মনের কতগুলো ভাব বা কতগুলো অবস্থার নাম যেমন ডেসপেয়ার হতাশ আমি খুব হতাশ হয়ে পড়লাম এটা তো আমার একটা মানসিক অবস্থা মানসিক অবস্থার নাম ঠিক আছে ডেথ মৃত্যু মৃত্যু একটা ঘটনা একটা ঘটনার নাম বার্থ জন্মানো বা জন্ম ডেথ মৃত্যু একটা অবস্থা একটা ঘটনার নাম নাম কিন্তু ব্রেভারি হুম ব্রেভারি সাহসিকতা একটা মানুষের বা কারোরই সেটা বাঘেরও সাহসিকতা হতে পারে একটা সিংহেরও হতে পারে একটা ঘোড়ার হতে পারে একটা কুকুরের হতে পারে মানুষেরও হতে পারে সাহসিকতা এটা একটা অবস্থার নাম তাই তো তা এই যে একটা মানসিক অবস্থা বা একটা মানসিক অবস্থা বা একটা বিশেষ কোনো একটা অবস্থানের নাম হ্যাঁ এগুলোকে বলা হয় নাউন বিশেষ্য কেমন 
কেন বলা হয় সেটা আমি দেখো পরে দেখাচ্ছি ওটা বুঝতে গেলে আমাকে আসতে হবে অ্যাক্টিভিটি এ তে বলছি রিড দ্য ফলোয়িং সেন্টেন্সেস এই বাক্যগুলো পড়ো আন্ডারলাই আন্ডারলাইন দ্য নাউন্স হুইচ ইন্ডিকেট আইদার এ স্টেট অফ বিং অর এ কোয়ালিটি অফ মাইন্ড একটা অবস্থান স্টেট অফ বিং একটা ঘটনা অর এ কোয়ালিটি অফ মাইন্ড অথবা একটা মনের অবস্থা এই যে এক দুই তিন চার চারটে বাক্য দেওয়া আছে এই চারটে বাক্যের মধ্যে সেই শব্দগুলোকে তোমাদের আন্ডারলাইন করতে হবে যে শব্দগুলো দিয়ে এ স্টেট অফ বিং অথবা এ কোয়ালিটি অফ মাইন্ড মনের অবস্থা অথবা একটা অবস্থানের নাম বোঝায় কিরকম যেমন দেখো দ্য কিং ইজ নোন ফর ইজ কাইন্ডনেস রাজা সকলের কাছে পরিচিত তার দয়ালু মনোভাবের জন্য মনোভাব কাইন্ডনেস এটা একটা আমাদের মানসিক অবস্থার নাম এটা কাইন্ডনেস আমরা বলি তো হি ইজ এ গুড বয় তাই তো আচ্ছা গুড এটা কি গুড এটা কি বলতো অ্যাডজেক্টিভ তাহলে গুডের নাউনটা কি হবে গুডনেস আচ্ছা কারোর ভালত্ব কারোর ভালত্ব এটা হচ্ছে একটা অবস্থান নাম কেমন এটা কি চোখে দেখা যায় কি দেখা যায় না তো এরকম এরকম ভাবেই কাইন্ডনেস তার আচার আচরণে প্রকাশ পায় আচার আচরণে প্রকাশ পায় সে কতটা দয়ালু বা কতটা নিষ্ঠুর সেটা আচার আচরণে প্রকাশ পায় তাহলে এই যে কাইন্ডনেস সেটা হচ্ছে একটা আমাদের মানে তিনি কেমন স্টেট অফ বিং অথবা কোয়ালিটি অফ মাইন্ড হ্যাঁ এটা হচ্ছে একটা অবস্থানের বা একটা অবস্থার নাম একটা কাইন্ডনেস তাহলে কাইন্ডনেস তোলা আমি দাগ দিচ্ছি দেখো কেমন তারপরে কি আছে দেখো দ্য বিউটি অফ দ্য ফ্লাওয়ার অ্যাট্রাক্টেড মি ফুলের সৌন্দর্য একটা খুব সুন্দর ফুল সেটা হয়তো একটা ঘাস ফুলও হতে পারে তুমি রাস্তা দিয়ে যাচ্ছ একটা ছোট্ট একটা হলুদ রঙের ফুল তুমি থমকে দাঁড়িয়ে পড়লে গোলাপ ফুল যে কোনো ফুল হঠাৎ করে আমাদের একটা ভালো লেগে গেল কি দেখে ফুলটার সৌন্দর্য দেখে ফুলটার ওই অবস্থাটা হ্যাঁ স্টেট অফ বিং স্টেট অফ বিং ঠিক আছে তাহলে দ্য বিউটি অফ দ্য ফ্লাওয়ার অ্যাট্রাক্টেড মি ফুলটির ওই সৌন্দর্য হ্যাঁ ফুলটার ওই বই প্রকাশটার নাম হচ্ছে বিউটি সৌন্দর্য আমি তাহলে বিউটি তোরা দাগ দিচ্ছি এটা একটা অবস্থার নাম বিউটি কেমন চাইল্ডহুড ইজ ফান শৈশব একটা অবস্থার নাম শৈশব যৌবন বার্ধক্য একটা অবস্থার নাম তাই না একটা বাচ্চা চার বছর ন বছর তিন বছর কিছু একটা হুম তারপর আসে কৈশোর তারপর আসে যৌবন হ্যাঁ তাই তো তারপর আসে প্রৌঢ়ত্ব তারপর আসে বার্ধক্য এগুলো এক একটা স্টেট অফ বিং স্টেট অফ বিইং এক একটা মানুষের বা যে কোনো প্রাণীরই এক একটা অবস্থার নাম এগুলো নাম নাউন বিশেষ চাইল্ডহুড সেরকম ভাবে চাইল্ডহুড মানে শৈশব একটা অবস্থার নাম দেখো আমি এখানে দাগ দিচ্ছি চাইল্ডহুড ইজ ফান কেমন শৈশব সত্যি মজার হুম তোমরা এখন যারা ক্লাস সিক্সে পড়ছো তোমাদের বয়স এখন কারোর বারো কারোর তেরো তাই তো তাই তো খেলার সময় মজা করার সময় তাই তো একদম পুরো দমে এখন খেলার সময় যখন বড় হয়ে যাবে এ আমরা যখন আমরা এখন যারা বড় হয়ে আছি আমরা শৈশবটাকে আমরা কখনো ভুলতে পারি না হ্যাঁ শৈশব সব সময় আমাদের কাছে খুব সুখের স্মৃতি তাই না ছোটোবেলায় কি করেছি কোথায় খেলেছি কোন মাঠ 
হ্যাঁ কোথায় দৌড়ে বেরিয়েছি কি করেছি না করেছি বারবার সেগুলো মনে পড়ে তাই এখানে কি বলছে চাইল্ডহুড ইজ ফান তারপরে দেখো চার নম্বর ইন্ডিয়া অ্যাটেন্ড ফ্রিডম ইন নাইনটিন ভারত স্বাধীনতা পেয়েছিল কত খ্রিস্টাব্দে উনিশশো খ্রিস্টাব্দে ইন্ডিয়া অ্যাটেন্ড ফ্রিডম ইন নাইনটিন এখানে একটা দেখো একটা শব্দ আছে ফ্রিডম ফ্রিডম একটা ঘটনা একটা ঘটনা স্টেট অফ বিইং তাহলে ভারতবর্ষ স্বাধীনতা পেল কখন নাইনটিন এ কি পেল স্বাধীনতা একটা স্টেট অফ বিইং স্বাধীন হলো হ্যাঁ ফ্রিডম নাউন ঠিক আছে তাহলে এই যে চারটে শব্দ পেলাম কাইন্ডনেস বিউটি চাইল্ডহুড ফ্রিডম এগুলো হয় স্টেট অফ বিইং অথবা কোয়ালিটি অফ মাইন্ড কেমন এরপরে আমরা আসব পরবর্তী দেখো দেখো আমরা অ্যাক্টিভিটি এতে ওই যে কাইন্ডনেস বিউটি এই যে শব্দগুলো আন্ডারলাইন করলাম এগুলোকে বলা হয় বা আমি একটু উদাহরণ দিয়েছিলাম যে গুডনেস এগুলোকে বলা হয় অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউন অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউন হ্যাঁ আমরা নাউন বলতে কি বুঝি বা বিশেষ্য বলতে কি বুঝি ধরো কারোর নাম স্বামী বিবেকানন্দ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রাজা রামমোহন রায় কেমন কলকাতা দিল্লি মুম্বাই বর্ধমান হ্যাঁ গঙ্গা গৌতম বুদ্ধা যমুনা সরস্বতী মেঘনা নদীর নাম প্রশান্ত মহাসাগর নাম ঠিক আছে চেয়ার টেবিল বেঞ্চ কাট সোনা আমরা ধীরে ধীরে এগুলো শিখব কিন্তু কিন্তু আবার একটা নাউন আছে একটা বিশেষ জিনিস যেটাকে আমরা চোখে দেখতে পাই না অনুভব করতে পারি তাকে বলে অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউন কেমন তাই কি বলেছে দেখো এখানে দ্য ওয়ার্ডস ইউ হ্যাভ আন্ডারলাইন ইন অ্যাক্টিভিটি এ আর অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউন্স অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউন্স অলওয়েজ ইন্ডিকেট এ স্টেট অফ বিইং অর এ কোয়ালিটি অফ মাইন্ড অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউন সবসময় কি প্রকাশ করে স্টেট অফ বিইং একটা অবস্থান অথবা মানসিক একটা অবস্থার নাম কেমন এখানে দেখো উদাহরণ দেওয়া আছে যেমন ব্রেভারি সাহসিকতা এটা এসছে কোথা থেকে ব্রেভ এই অ্যাডজেকটিভ ব্রেভ সাহস ছেলেটি খুব সাহসী হ্যাঁ ঠিক আছে ছেলেটি খুব সাহসী দ্য বয় ইজ ভেরি ব্রেভ সাহসী তার নাউনটা কি অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউনটা কি ব্রেভারি কেমন আবার যেমন দেখো কাইন্ডনেস সেটা এসেছে কোথা থেকে কাইন্ড থেকে দয়ালু থেকে দয়ালুতা একটা অবস্থার নাম কেমন এ কোয়ালিটি অফ মাইন্ড ঠিক আছে ডেথ মৃত্যু সেটা এসছে কোথা থেকে ডাই থেকে ডাই ভার্ব বলছে দেখো লেখা আছে ভার্বস ভার্বস ই জি ই ডট জি ডট দ্যাট ইজ ডেথ ফ্রম ডাই ডাই থেকে এসে ডেথ এই শব্দটা মৃত্যু স্টেট অফ বিইং একটা অবস্থার নাম ফ্রিডম সেটা এসছে কোথা থেকে ফ্রি থেকে কেমন স্বাধীনতা একটা অবস্থার নাম চাইল্ডহুড একটা অবস্থার নাম চাইল্ডহুড কোথা থেকে এসছে চাইল্ড তার সঙ্গে হুড যোগ হয়েছে দি চাইল্ডহুড শৈশব একটা অবস্থার নাম বয়সের একটা বিশেষ অবস্থার নাম হচ্ছে চাইল্ডহুড হিরোইজম সেটা এসছে কোথা থেকে হিরো থেকে হিরোর সঙ্গে আই এস এম যুক্ত হয়ে হিরোইজম হুম ঠিক আছে এই শব্দগুলো আমরা পাচ্ছি এগুলোকে বলা হয় অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউন যেটা আমরা অনুভব করতে পারি কেমন পরবর্তী দেখো অ্যাক্টিভিটি বি এই অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউন আমরা যেটা জানলাম এক্ষুনি কিছু করা যাক হাতে কলমে 
फॉर्म एब्सट्रैक्ट नाउन्स फॉर्म बोझे जो फॉर्म एब्सट्रैक्ट नाउन्स फ्रॉम द फॉलोइंग वर्ड्स ये जे इखने कोटा छोटा छोटा इखने शब्दों देवा आते हैं ये छोटा शब्दों के आमादेर की की कोटे हैं अभी एब्सट्रैक्ट नाउने कॉन्वर्ट कोटे हैं अभी ठीक है जब उन एक डार्क डी ए आर के डार्क अंधकार डार्क के एब्सट्रैक्ट नाउन तो की हैं अभी देखो डार्कनेस ठीक है दूसरी एडल्ट एडल्ट के एब्सट्रैक्ट नाउन तो की हैं अभी एडल्ट हुट ठीक है तीन नंबर एमर्स एमर्स तार एब्सट्रैक्ट नाउन तो की हैं देखो एमेजमेंट क्या मून चार नंबर डिस्टर्ब तार एब्सट्रैक्ट नाउन तो की हैं डिस्टर्बेंस ठीक है से पांच नंबर कंफ्यूज तार एब्सट्रैक्ट नाउन तो की हैं देखो कंफ्यूशन कंफ्यूशन क्या मून छह नंबर स्वीट तार एब्सट्रैक्ट नाउन तो की हैं स्वीटनेस ठीक है से बोझे कर डार्क थे के डार्कनेस एडल्ट थे के एडल्ट फूड एमर्स थे के एमेजमेंट डिस्टर्ब थे के डिस्टर्बेंस कॉन्फ्यूज थे के कॉन्फ्यूशन स्वीट थे के स्वीटनेस हमरा एक लोग की कोड लाम हमरा एक लोग के एब्स्ट्रैक्ट नाउ ने पूरी न तो कोड लाम क्या मो पौरवती देखो एक ने किया थे हमरा कतुकुल उन लोगों को जिन्हें सीख बोए बोले किरोगम देखो एक ने नील रंगे कालीते लिखा है आर्मी 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 माने कि सेना बाई नहीं ए नंबर ऑफ सोल्जर्स ताकि बोले एक कोथा है बोले आर्मी क्या मुन देखो एक्टिविटी सी देखिए आज से अंडरलाइन द वर्ड्स that indicate a group of people jokhon ekshathe onek onek kichuke amra eta onno shobdo diye prokash kori onek gulo mohmachi onek mach hm onek amra ekta shobdo byabohar kori tar jonno bishesh koto gulo shobdo ache jemon dhoro amra bi barite onek shomoy upohar hisebe phuler tora aniye jai to ei je tora एक गुच्छ फूल, ए बांच ऑफ फ्लावर्स, अपने नीचे आई तो, आई तो बांच, उन्हें गुल फूले एक गोचा के बोला है बांच, देखो चार नंबर एक टा रोए से, एक टा प्रश्नों रोए से, हमने शेखर को इंडिकेट कर दो, किरो कुम देखो, एक नो मोटा देखो, I saw a crowd in front of the shop, in front of the shop, shop ऐसे ही चोपी सॉप दुकान दुकाने सामने एक ता जमाएँ तो देख लाम एक ता भीड़ देख लाम ता भीड़ कारा कोड़े रोए से क्राउड C R O W D क्राउड भीड़ अनेक मानुष एक्शन के भीड़ कोड़े रोए चे ताकि बोले क्राउड ठीक है से अमेक तो अंडरलाइन कोड़े दिच्छे ये कने क्राउड दो नंबर a herd of cattle is passing by. Act down goal. Cattle. Cattle goal te. Jemon doro se gulo hote pare tomar. Act down goal. Man act pal goru hote pare. Goru pal. Chagolir pal hote pare. A herd of cattle. Hard. 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 H-E-R-D. Hard of cattle. A herd of cattle. Eta ami ekhane. Eta dag di di chhi. Tolai underline kore di chhi. Hard of cattle. कैटल इस पासिंग बाई एक दोंगल गोड़ू की तुम्हार मतलब वो जगह गौमाली पोषु जाते जाते के बोलिए हमरा छागुल होते पड़े तारा पेड़ी है गलो ठीक है से तारा माटे होए घास खेते जाते से और तो बात तारा माटे के घास के बाड़ी फीट से ए हार्ड ऑफ कैटल इस पासिंग बाई तीन नंबर आवाज़ स्कूल क्रिकेट टीम हैज ओन 
আওয়ার স্কুল ক্রিকেট টিম আচ্ছা তোমরা তো খেলো টিম তৈরি করে তো তাই না ফুটবল মাঠে খেলছে জন গোলকিপারে একজন এগারো জন ওদিকে এগারো জন এগারো এগারো বাইশ জন তাই তো ক্রিকেটেও তাই ঠিক আছে দেখো তাহলে এই যে একদম গোল খেলোয়াড় সেটা নিয়ে আমরা একটা টিম দল তৈরি করি টিই এম টিম ঠিক আছে তাহলে দেখো এখানে আমরা কি পাচ্ছি এখানে আওয়ার স্কুল ক্রিকেট টিম হ্যাজ ওন টিম আমি তলায় আন্ডারলাইন করলাম বেশ তারপরে দেখো যেটা প্রথমেই বলেছিলাম উদাহরণ দিয়ে এ বাঞ্চ অফ ফ্লাওয়ার্স এক গুচ্ছ ফুল এ বাঞ্চ অফ ফ্লাওয়ার্স ওয়াজ কেপড ইন দা ভাস ভাস মানে ফুলদানি এক গোছা ফুল ফুলদানিতে রাখা রয়েছে হুম এ বাঞ্চ অফ ফ্লাওয়ার্স ওয়াজ কেপড ইন দা ভাস ফুলদানিতে এক গোছা ফুল রাখা আছে তাহলে ক্রাউড হার্ড টিম বাঞ্চ এগুলোকে আমরা সব এই দঙ্গলটাকে এই গোছাটাকে আমরা একটা শব্দ দিয়ে প্রকাশ করি কি বলে সেটা আমরা এর ঠিক পরেই দেখবো আমরা এইগুলোকে বলা হয় কালেকটিভ নাউন এইগুলোকে বলা হয় কালেকটিভ নাউন ঠিক আছে যখন ওই যে অনেকগুলো মানুষ একসঙ্গে দাঁড়িয়ে আছে আমরা কি বলি বাবরে কি ভিড় ওখানে এক দঙ্গল প্রাণী পেরিয়ে গেল তাই তো এক গোছা ফুল তাই তো এইগুলোকে বলা হয় কালেকটিভ নাউন দেখো নীল রঙে কালিতে লেখা রয়েছে পরেরটা অ্যাক্টিভিটি এইট ডি ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস উইথ দ্য অ্যাপ্রোপ্রিয়েট কালেকটিভ নাউন্স গিভেন ইন দ্য হেল্প বক্স নিচে দেখো একটা হেল্প বক্স দেওয়া রয়েছে দেখতে পাচ্ছ এই যে হেল্প বক্স এখানে নীল রঙের হ্যাঁ এই হেল্প বক্স থেকে শব্দ নিয়ে আমাদেরকে ওখানে বসাতে হবে এগুলো কি দেওয়া আছে না কালেকটিভ নাউন দেওয়া আছে এই নীল রঙের এই হেল্প বক্সে একটা করে দেওয়া আছে এ পজ এ পসি এরা বিভিন্ন উচ্চারণ আছে এ পজি বলে এ পোজ বলে কেমন এ বিভিন্ন মানে বিভিন্ন না এটা এ পোজ অফ পুলিশ মেন মার্চ বাই হ্যাঁ বুঝতে পেরেছ কেউ বলে পসি কেউ বলে পোজ ঠিক আছে এ পসি বা এ পোজ অফ পুলিশ মেন মার্চ বাই পুলিশ বাহিনী পুলিশের বাহিনী এটা আর্মি নয় কিন্তু এ পজি অফ পুলিশ মেন মার্চ বাই পুলিশের একটা দল একটা দল তারা মার্চ করতে করতে মার্চ পাস ওই যে এক দো তিন এক লেফট রাইট লেফট রাইট করতে করতে তারা চলল ঠিক আছে দু নম্বর আই বট এ ড্যাশ অফ গ্রেপস ফ্রম দ্য মার্কেট আমি বাজার থেকে কি নিয়ে এলাম এখান থেকে আমাকে বেছে নিতে হবে কি বেছে নিতে হবে আমি বাজার থেকে কি নিয়ে এলাম আই বট এ ড্যাশ অফ গ্রেপস গ্রেপস মানে আঙুর ফ্রম দ্য মার্কেট বাজার থেকে আমি আঙুর নিয়ে এলাম কোনটা হতে পারে বলো ঠিক ধরেছে বলো এ বাঞ্চ অফ গ্রেপস এক থোকা আঙুর এক থোকা ঠিক আছে তিন একটা দেখো এ ড্যাশ অফ সিপ ওয়াজ গ্রেজিং ইন দা ফিল্ড কি হতে পারে দেখা যাক হেল্প বক্স থেকে আমি বেছে নিয়েছি তোমরা বুঝতে পেরেছ এ ড্যাশ অফ শিপ ওয়াজ গ্রেজিং ওয়াজ গ্রেজিং শিপ মানে ভেড়ার পাল তারা কি করছে গ্রেজিং মাঠে ঘাস খাচ্ছে গ্রেজিং মানে ঘাস খাওয়া হুম দেখা যাক লক অফ শিপ ভেড়ার পাল মাঠে ঘাস খাচ্ছে চার নম্বর আই স এ ড্যাশ অফ বিজ বাজিং অ্যারাউন্ড আমি কি দেখলাম বিজ বাজিং অ্যারাউন্ড এ ড্যাশ অফ বিজ বিজ মানে 
মৌমাছির দঙ্গল বাজিং অ্যারন গুনগুন গুনগুন করে উড়ে বেড়াচ্ছে ঘুরে বেড়াচ্ছে কি হবে সেটা দেখো সোয়ার্ম এস ডাব্লিউ এ আর এম সোয়ার্ম অফ বিজ মৌমাছির দঙ্গল কেমন পাঁচেরটা দ্য ড্যাস ইজ ভেরি নয়জি দ্য ড্যাস ইজ ভেরি নয়জি নয়জি মানে খুব আওয়াজ করছে খুব আওয়াজ চারিদিকে আওয়াজ আসছে কি কোথেকে একটা পোর্টে রয়েছে এখনো আমি ফ্লোক নিয়েছি পজি দেওয়া আছে ওখানে সোয়ার্ম নিয়েছি বাঞ্চ নিয়েছি কি পড়ে রইল হ্যাঁ তোমরা ক্লাসে যখন রয়েছ এই চপ এই বস এই বস পাশের ক্লাস থেকে মাস্টার মশাই বা দিদিমণি ছুটে এলেন এ তোরা এত হল্লা করছিস কেন রে ঠিক বলেছি দ্য ক্লাস ইজ ভেরি নয়েসি হ্যাঁ খুব আওয়াজ খুব আওয়াজ করছো তোমরা দ্য ক্লাস ইজ ভেরি নয়েসি কিপ কোয়াইট দিদিমণি কিংবা মাস্টার মশাই বলে গেলেন তাই তো বকে গেলেন তোমরা সঙ্গে সঙ্গে চুপ করে গেলে যেই না দিদিমণি বা মাস্টার মশাই চলে গেলেন আবার খানিক্ষণ পর গুন 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 করতে করতে আবার শুরু হয়ে গেল তাই তো দ্য ড্যাস ইজ ভেরি নয়জি দ্য ক্লাস ইজ ভেরি নয়জি ঠিক আছে তাহলে আমরা এই পর্যন্ত শিখলাম আমরা পরে আবার অন্য অধ্যায় নিয়ে আসব তোমরা কিন্তু অবশ্যই ভার্গবস ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশনের এই ইউটিউব চ্যানেলটি চোখ রাখবে ফলো করবে সাবস্ক্রাইব করবে অবশ্যই পড়বে বাড়িতে দেখবে বারবার কেমন আর সবসময় নিজেরা চেষ্টা করবে আমরা তোমাদের সাহায্য করার জন্য সবসময় রয়েছি কেমন আজ এই পর্যন্তই থাক আবার পরবর্তী আমরা অন্য অধ্যায় নিয়ে আমরা পরের ভিডিওতে আমরা আসছি কেমন